ההגדרה של סטרקט מאוד דומה להגדרה של קלאס. במקום להשתמש במילה קלאס, משתמשים במילה סטרקט. למעשה, זה בעצם מבחינת הסינטקס ההבדל כמעט היחידי. בתוכנית הזאת יש לנו הגדרה של הסטרקט רקטנגל, ויש פה יצירת אובייקט מהקלאס, מהסטרקט רקטנגל, ולאחר מכן הדפסה של הפרטים שלו למסך. נעשה קומפילציה, נריץ, וזה בהחלט הערכים שהיינו מצפים לקבל. ומה בכל זאת ההבדל בין שימוש בסטרקט לעומת שימוש בקלאס? אז הבדל אחד בולט הוא שבעוד שעבודה עם אובייקטים שנוצרים מקלאס מסוים בעצם כרוכה בעבודה עם רפרנסים לאובייקטים, כלומר משתנה מטייפ הקלאס car יכול להחזיק בתוכו רפרנס לאובייקט מהקלאס car, הרי שכשעובדים עם סטרקט אז אנחנו עובדים בעצם אה, לא by reference אלא by value, כלומר רק הוא אה, אובייקט אה, בפני עצמו ולא אה, מחזיק בתוכו רפרנס לאובייקט אה, כלשהו, אה, שנמצא במקום אחר בזיכרון, כמו שהיה קורה אילו אה, רקטנגל היה מוגדר אה, כקלאס ולא כסטרקט. כיוון שרקטנגל מוגדר כסטרקט אז אה, רק הוא אובייקט בפני עצמו. מי שמכיר C++ אז זו בדיוק ההתנהגות ש... שקיימת ב-C++. הבדל אחר הוא שבעוד שכאשר יוצרים אובייקט ממחלקה, הזיכרון שמשמש את האובייקט נלקח מהאיפ, אז כשמדובר בעבודה עם סטרקטים, יצירת אובייקט מסטרקט, השטח הזיכרון שישמש אותו נלקח מ... מהמחסנית, מהסטייק, בזמן ריצה, כלומר מדובר פה בשימוש בזיכרון מסוג אחר. הבדל נוסף הוא שבסטרקט יש באופן אוטומטי קונסטרקטור ללא פרמטרים ולא ניתן אה, להחליף אותו באחר. למשל, אם אני, אנחנו ננסה להחליף את הקונסטרקטור ללא פרמטרים שקיים באופן אוטומטי בסטרקט רקטנגל, שימו לב מה יקרה כשננסה לעשות קומפילציה. מקבלים פה הודעה מסודרת. לא ניתן אה, להגדיר קונסטרקטור ללא פרמטרים כדי שייקח את מקומו של אותו קונסטרקטור ללא פרמטרים שקיים באופן אוטומטי בכל סטרקט. לכן את השורה הזאת צריך אה, להעיף.